എൻ്റെ പേര് രാകേഷ് കുമാർ എസ് ടി എം ക്ലാസ്സസ് ഫോർ മാത്തമാറ്റിക്സ് അരത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനിലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് ഇവിടെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ ഇഫ് കെ ടു കെ മൈനസ് വൺ ആൻഡ് ടു കെ പ്ലസ് വൺ ആർ ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ഓഫ് എൻ എ പി ദൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സി എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് അപ്പം നമ്മൾ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ചെയ്ത അതേപോലത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കെയിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കതിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണെന്ന് അറിയാം എ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ സെക്കൻഡ് ടേം അറിയാം ടു കെ മൈനസ് വൺ തേർഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ടു കെ പ്ലസ് വൺ നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് ചെയ്താലും തേർഡ് ടേമിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് പറയാം കോമൺ ഡിഫറൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് എ ടുവിൽ നിന്നും എ വൺ ചെയ്താലും എ ത്രീയിൽ നിന്നും എ ടു ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോമൺ ഡിഫറൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതി ഉണ്ട് കണ്ടോ എ ടുവിൽ നിന്നും എ വൺ മൈനസ് ചെയ്താൽ ഡി കിട്ടും എ ത്രീയിൽ നിന്നും എ ടു മൈനസ് ചെയ്താൽ ഡി കിട്ടും ഇവിടെ രണ്ടവിടെയും ഡി കിട്ടും ഇവിടെ ഈക്വൽ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ സൈഡ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് എഴുതിയത് എ ടു മൈനസ് എ വൺ ഈസിക്കൽ ടു എ ത്രീ മൈനസ് എ ടു നമുക്ക് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ ഒക്കെ അറിയാം ആ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു കെ മൈനസ് വൺ മൈനസ് എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ആണ് ഈസിക്കൽ ടു എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ടു കെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് രണ്ട് ടേം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കണം എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു കെ മൈനസ് വൺ ആണ് അത് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കണം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കിക്കോളൂ ടു കെ എന്ന് കെ പോയാൽ ടു കെ എന്ന് വൺ കെ പോയാൽ ബാക്കി വൺ ഉണ്ടാവും ഒരു കെ ഉണ്ടാവും മൈനസ് വൺ ഈസിക്കൽ ടു ടു കെ പ്ലസ് വൺ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു ടു കെ മൈനസ് ഇൻറ്റു ടു കെ മൈനസ് ടു കെ മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് വൺ ആവും അപ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ കെ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ കിട്ടി ഇവിടെ പ്ലസ് ടു കെയും മൈനസ് ടു കെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ബാക്കി ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കെ മൈനസ് വൺ ഈസിക്കൽ ടു ടു കിട്ടി അപ്പോൾ കെ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഓൾറെഡി ടു ഉണ്ട് മൈ നെഗറ്റീവ് വൺ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വൺ ആവും അപ്പോൾ കെ ഈസിക്കൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി അപ്പോൾ കെ ഈസിക്കൽ ടു ത്രീ ആൻസർ കിട്ടി നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ബി ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് ഓക്കെ ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ട് എ ഹൺഡ്രഡ് ബി ടു ടെൻ സി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഇത് സി ബി എസ് സി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എന്ന എന്നതാണ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് അത് നമുക്കറിയാം വൺ ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എ ടുവിൽ നിന്നും എ വൺ എ ടുവിൽ നിന്നും എ വൺ മൈനസ് ചെയ്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീയിൽ നിന്നും വൺ മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടും ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഓഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ ഈസിക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി വളരെ എളുപ്പമാണ് സം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് എസ് എൻ ഈസിക്കൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു വൺ വൺ ഇൻറ്റു ഡി എസ് എൻ ഈസിക്കൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആണ് സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്തായിരിക്കും എൻ കാണുന്ന അവിടെ ഒക്കെ ട്വൻറ്റി കൊടുക്കുക എ അറിയാം ഡി യു അറിയാം ആ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ എൻ കാണുന്ന അവിടെ ട്വൻറ്റി ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ടു അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ടെൻ കിട്ടി ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഇന്ന് വണ്ണ് പോയാൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു അത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അറിയാം
nth term in the sum mana, but the other in the 3n squared plus 5n. Now we have to say that Sn represents Sn is equal to 3n squared plus 5n. Okay, this is a natural number. Natural number is starting here. Then S1 is equal to 3n squared plus 5n. S3 into 1 squared plus 5 into 1. That is 3 into 1 squared, 1 squared, 1 and 3 into 1, 3 plus 5 into 1, 5. Then we have 3 plus 5, 8. S1 is equal to 8. S1 என்ன பரையின்னதும் A1 என்ன பரையின்னதும் எப்போடும் equalாயிருக்கிம் first termும் நம்மட sum of first termும் எப்போடும் equalாயிருக்கிம் அப்பா S1 is equal to A1 நாயிருக்கிம் அப்பா நமுக்க first term கிட்டியின் அர்த்தம் S2 S2 என்ன பரையின்னும் அர்த்தம் தாச்சின்னால் sum of first two terms தான S2 என்ன பரையின்னும் அர்த்தம் sum of first two terms தான அர்த்தம் Indonesia Healthy क钱 nth term in the formula an is equal to a plus n minus 1 into d an is equal to a plus n minus 1 into d இவ்வடை 164 இவ்வடை 164 நம்மல் எடுக்குந்தது அவசானத்து ஒரு term ஆயிட்டான் அதைது nth term ஆயிட்டான் 164 எடுக்குந்தது அப்போ an என்ன பரையிந்ததான் 164 அப்போ an காண்ணாடு நம்மல் 164 கொடுத்து a நமுக்கார்யாம் first term 8 ஆன plus n minus 1 எத்ராமத்த term ஆன நம்மல் கண்டுவிடிக்கின் plus 6 into n 6n, 6 into negative 1, negative 6. Okay? அப்பு 164 விடி இந்த, plus 8 இங்கோட்டு விடும் minus 8, minus 6 இங்கோட்டு விடும் plus 6, is equal to 6n. Okay? அப்பு 6n விடு நிருத்தி, 164 plus 6, 170, 170 இந்த 8 போயா, 162. அப்பு 6n is equal to 162 விடி, அப்பு n அந்த இருக்கிம், 162 divided by 6, என்ன வருந்து, divide இதை நமுக்கு கிட்டுந்து 27 இ 164 என்ன பரையிந்தது 27th term ஆன இ 164 என்ன பரையிந்தது அதில் option நம்க்கு எதானா answer எதானா C ஆனா 27th term ஆயிட்டு வேருந்தது okay நன்னாயிட்டு மனிச்சிலாக கேடுதா question number 4 ஆனா இது வலர் important ஆயிட்டில் question ஆனா இது நம்க்கு multiple choice question ஆயிட்டும் சொய்கின்னுண்டு அல்லங்கில் 3 or 4 marks in the question item to you can know she and and wish a little upon at all so the jolo the sum of n terms of two APs and APs on a and arithmetic progressions are not under you know the are in the ratio 5 n plus 4 is to 9 n plus 6 find the ratio of their 18th terms right but under you know the and AP would a sum of n terms அதின்டு ratio தொன்னிருக்கின்னது 5n plus 4 is to 9n plus 6 ஆனா find the ratio of their 18th term நு பர்ண்ணண்டு okay இப்பன் ஓய்க்கோலு இவ்வடு 2 AP அண்ணுன்னு வர்ண்ணும் அதில் நான் கொடுத்திருக்கின்ன solution ஓய்க்கோலு first AP நு வண்டு நம்மலுக் கொடுக்கா first AP இல் அதின்டு first term நம்க்கு small a அதின்டு common difference small d ஐட்டு கொடுக let a be the first term and d be the common difference small letter கொடுக்கும் okay அங்கன் அணிங்கள் sum of n terms நம்கந்த formula n by 2 into 2a plus n minus 1 into d காரம் வடு small a small d அனும் கொழ்ப்பில்லா அதை எப்படியில்லா okay 
അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ എ പി സെക്കൻഡ് എ പി അതിന് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ടേമിന് ക്യാപിറ്റൽ എയും കോമൺ ഡിഫറൻസിന് ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുക കാരണം എല്ലാത്തിനും ഒരേപോലെ എ സ്മോൾ എ സ്മോൾ ഡി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് എ പിക്ക് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേമിന് ക്യാപിറ്റൽ എയും കോമൺ ഡിഫറൻസിന് ഡിയും കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതിന്റെ സംബന്ധമായിരിക്കും എസ് എൻ ഇസിക്കൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ ക്യാപിറ്റൽ എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ഡി കാരണം അവിടെ സ്മോൾ ഡി ആണ് അവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേം എ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് എ പിക്ക് നമ്മൾ എയും ഡിയും കൊടുത്തു സ്മോൾ എ സ്മോൾ ഡി കൊടുത്തു അതുപോലെ അങ്ങനെ കൊടുത്തു ഇവിടെ സെക്കൻഡ് എ പിക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടേമിന് എയും കോമൺ ഡിഫറൻസിന് ക്യാപിറ്റൽ ഡിയും കൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ എസ് എൻ ഇസിക്കൾ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആണ് അതിൽ എയും ഡിയും ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അത് തെറ്റിക്കരുത് ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം നമുക്ക് എങ്ങനെ പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് ഓഫ് ടു എ പിസ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫൈവ് എൻ പ്ലസ് ഫോർ ഈസ് ടു നയൻ എൻ പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ റേഷ്യോയിൽ എഴുതാം എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി സ്മോൾ ഡി ആണ് സ്മോൾ എ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ക്യാപിറ്റൽ എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് റേഷ്യോ ഫൈവ് എൻ പ്ലസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ എൻ പ്ലസ് സിക്സ് അത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വണ്ണ് കൊടുക്കാം ഈ എൻ ബൈ ടു എൻ ബൈ ടുവും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വണ്ണ് വന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് ഓഫ് ടു എ പിസ് ഫസ്റ്റ് എ പി സെക്കൻഡ് എ പി എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുക അതിൽ എൻ ബൈ ടു എൻ ബൈ ടുവും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഈ കിട്ടുന്നത് ഇക്വേഷൻ വണ്ണായിട്ട് അവിടെ നിർത്താം ഓക്കെ അടുത്ത ഭാഗം പറഞ്ഞു തരാം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഫൈൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദർ എയ്റ്റീൻത്ത് ടേം എന്താണ് എയ്റ്റീൻത്ത് ടേം എയ്റ്റീൻത്ത് ടേം പറഞ്ഞാൽ എൻത്ത് ടേമിന്റെ ഫോർമൽ നമുക്കറിയണം എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആണ് എൻത്ത് ടേം അപ്പൊ എയ്റ്റീൻത്ത് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ എയ്റ്റീൻ എഴുതാം അത് ഫസ്റ്റ് എ പിയുടെ സെക്കൻഡ് എ പിയുടെ എന്തായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ എ എയ്റ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പൊ എയ്റ്റീൻത്ത് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻത്ത് ടേമിന്റെ ഫോർമുല ആലോചിക്കുക എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അപ്പൊ എയ്റ്റീൻത്ത് ടേം എന്തായിരിക്കും എ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സ്മോൾ ഡി ഇവിടെയൊക്കെ സ്മോൾ ഡി ആണ് ഫസ്റ്റ് ആണല്ലോ ഫസ്റ്റ് എ പിയുടെ ഒക്കെ സ്മോൾ എ സ്മോൾ ഡി ആണ് ബൈ സെക്കൻഡ് എ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി തന്നെയാണ് അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എയും ഡി ആണ് നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എയ്റ്റീൻ കൊടുത്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും എ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ഡി ബൈ എ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ഡി എന്ന് പറ്റി ക്യാപിറ്റൽ എ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ക്യാപിറ്റൽ ഡി കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് ഭാഗത്തും ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം രണ്ട് ഭാഗത്തും ഞാൻ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പം എന്താ വരിക ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ഡി ബൈ ടു ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഓക്കെ അപ്പം എന്താ ഇൻറ്റു ജിയും എന്താ വരിക ടു ഇൻറ്റു എ ടു എ ടു ഇൻറ്റു സെവൻറ്റീൻ ഡി തേർട്ടി ഫോർ ഡി ടു ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എ ടു എ ടു ഇൻറ്റു സെവൻറ്റീൻ ക്യാപിറ്റൽ ഡി അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ ഡി വന്നു ഈസിക്കൽ ടു ഇതിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ടു ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ടും ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പം പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിലെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ഇക്വേഷൻ ടുവിലെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നോക്കിക്കോ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിലെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഏതാണ് ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ടു ക്യാപിറ്റൽ എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഈസിക്കൽ ടു ഇക്വേഷൻ ടുവിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഏതാണ് ടു എ പ്ലസ് തേർട്ടി ഫോർ ഡി ബൈ ടു ക്യാപിറ്റൽ എ പ്ലസ് തേർട്ടി ഫോർ ഡി അതിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം എടുക്കാൻ പറ്റും എൻ മൈനസ് വൺ എന്തിന് ഈക്വലാണ് ഇവിടെ എൻ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ ടു എ ടു എ ഈക്വലാണ് ഇവിടെ
അപ്പൊ നോക്കിക്കോളൂ ഇവിടെ ടു എ പ്ലസ് എൻ കാണുന്നവിടെ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇവിടെ ടു എ പ്ലസ് എൻ കാണുന്നവിടെ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഇ സിക്കൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു എൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എൻ നമുക്കറിയാം തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ നയൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് ആ എന്നിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ് എത്ര വേണ്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടി ടു എ പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് വന്നു പോയാൽ തേർട്ടി ഫോർ ഡി ഇവിടെ ടു എ പ്ലസ് തേർട്ടി ഫോർ ഡി ക്യാപിറ്റൽ ഡി അല്ലെ എയും അത് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്ത് എടുത്ത് പറയുന്നില്ല ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എ ക്യാപിറ്റൽ ഡി മോളിൽ സ്മോൾ എ സ്മോൾ ഡി ആണ് ഈക്വൽ ടു വൺ സെവന്റി ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് വൺ സെവന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ഇവിടെ നയൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് പ്ലസ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ ടു എ പ്ലസ് തേർട്ടി ഫോർ ഡി അതിൽ ഞാൻ ടു കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു ബാക്കിയുള്ളിൽ എന്ത് വരും എ പ്ലസ് ഫോർ സെവൻറ്റീൻ ഡി വരും കാരണം ടു കോമൺ ടു ഇൻറ്റു എ ആണ് ടു എ ടു ഇൻറ്റു സെവൻറ്റീൻ ആണ് തേർട്ടി ഫോർ വരിക അപ്പോൾ ഞാൻ ടു കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു ബാക്കിയുള്ളിൽ എന്ത് വരും എ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ഡി ഇവിടെയും ടു കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു ക്യാപിറ്റൽ എ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ഡി ഇ സിക്കൽ ടു വൺ സെവൻറ്റീൻ നയൻ ബൈ ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി നമുക്കറിയാം എ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ഡി എന്ന് പറയുന്ന എന്താ എ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ എയ്റ്റീൻ ആണ് അതുപോലെ എ ക്യാപിറ്റൽ എ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ഡി എന്നാണ് ക്യാപിറ്റൽ എ എയ്റ്റീൻ ആണ് ഇ സിക്കൽ ടു അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് റേഷ്യോ ഓഫ് ദർ എയ്റ്റീൻത്ത് ടേം ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ റേഷ്യോ ഓഫ് ദർ എയ്റ്റീൻത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെവൻറ്റി നയൻ ബൈ ത്രീ ട്വന്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഈ കാര്യം മുഴുവൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഓരോന്നും വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് ഇൻ എൻ എ പി എ ഈസിക്കൽ ടു ടു എ എൻ ഈസിക്കൽ ടു ഫോർട്ടി എസ് എൻ ഈസിക്കൽ ടു ഫോർ ട്വൻറ്റി ദൻ എൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ട് എ ടെൻ ബി ഫോർട്ടീൻ സി എയ്റ്റീൻ ഡി ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ നോക്കിക്കോളൂ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നുള്ളത് ആദ്യം എഴുതാം എ ഈസിക്കൽ ടു ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് ടു തന്നിട്ടുണ്ട് എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ആണ് അത് ലാസ്റ്റ് ടേം ആണ് എസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് ആണ് ഫോർ ട്വൻറ്റി അപ്പൊ ശരിക്കും സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് നമുക്ക് രണ്ട് ഫോർമുല ഉണ്ട് ഒന്ന് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി രണ്ടാമത്തെ എസ് എൻ ഈസിക്കൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എ എൻ ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേമും അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എസ് എൻ ഏത് ഫോർമുല കൊടുക്കാം എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എ എൻ കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം അപ്പോൾ എസ് എൻ നമുക്കറിയാം ഫോർ ട്വൻറ്റി ഈസിക്കൽ ടു എൻ ബൈ ടു അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം കാരണം നമുക്ക് എൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്ലസ് എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഈസിക്കൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻ ടു പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു അതിൽ ടൂവും ഫോർട്ടി ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ട്വൻറ്റി വൺ കിട്ടി ട്വൻറ്റി വൺ എൻ ഈസിക്കൽ ടു ഫോർ ട്വൻറ്റി കിട്ടി ട്വൻറ്റി വൺ എൻ ഈസിക്കൽ ടു ഫോർ ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ദേ ഫോർ എൻ എന്തായിരിക്കും ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അത് ഈക്വൽ ടു ൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ആവും ദറ്റ് ഈസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി കിട്ടും നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഈ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ആൻസർ ഡി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എഴുതിയെടുക്കാം ഓക്കെ